Assalamualaikum. मेरा नाम शकील अनवर है और मैं I am connected to TCF New Jersey chapter. Today we are in New York City to meet this young man from Pakistan, Nadi Musan. know that he went to TCF school and we will find out how TCF helps him to achieve whatever he has done so far. Okay, Salaam Kamnadeem. Why don't you tell us a little bit about your experience in the U.S. thus far? I came here in the United States on a program called Study of the United States Institutes for Student Leaders on Comparative Public Policy. So I attended almost one month classes at UMass Amherst then uh, we went to Boston and uh, now we are here in the New York City. The experience here in the United States is great because like, this is my first international trip. This is the first time that I uh, sat in an aeroplane back home. I came to the United States, like I, I heard about the Ivy League schools. It was my dream to see Harvard, MIT and uh, this program actually made that possible for me. But why don't you talk a little bit more about TCF and where you really got started in your experiences in the TCF school? I studied in the TCF school uh, for almost like seven years. I used to attend a government school uh, which was like about 30 to 40 minutes walk from my home and uh, uh, basically my, my, my family migrated from Interior Sin to Karachi for economic reasons. So. Uh, my father couldn't afford like our education in, 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 in even lower private schools. So when TCF built school in our Kachi uh, Abadi that we call in uh, Urdu, the slum area. So uh, my mother uh, took me to the school, they took the initial admission test and I got admission in, the cl in class 4th. So, I believe when it was a time when I was just like seven, eight years old, but when I grew up, I was like 12, 13, I had to work in the nights. So uh, I used to work in the nights on loom factories. I don't know like, uh, loom factories, yeah, loom right, factories. Right. So it was like from seven in the night till seven in the morning and then school. My whole night wage was 120 rupees. And now even I'm a student at IBA and I work on a work study program as a teaching assistant and I get 200 rupees for one hour. So that's, wow. that's like a, a, f from financial point of view, f f from like economic per economics perspective, it is a huge change for me. And like I've never seen in my life a thousand dollars or like one lakh rupees. And when we came here at uh, UMass, the State Department people, they gave us, uh, as a stipend, they gave us $1,785. Right. So it was first time in yeah. life that I've seen that much amount of money. I always say that I cannot forget TCF in my entire life. And TCF is the one, not only me, uh, in my school, in my campus, TCF School Ibrahim Goat campus, this year, the 10th metric badge has graduated wow. so there are almost like about 500 students in my slum area who have graduated from tcf when i applied to iba i didn't even know how to fill an online application form uh, tcf alumni manager she helped me out to fill out an application uh, online application form I did not have an email address at that point in time. So I realized that, that people from my social background, they don't even know how to use a search engine. Yeah. So uh, uh, because the technology is very related to education. So I made this thing, e I, I, I wanted to make it easy for students from my uh, underprivileged background. So when I uh, did my freshman year at IBA, I decided to go for computer science as major and since like, I, I, I really like writing and uh, stuff like journalism, freelancing, so I opted social sciences because I wanted to understand 
the world affairs and things like that so i opted social sciences as a combined that with technology yeah ji ji aapne bataya bhi ki aapki teen behne hain ji three sisters ji ji who also going in tcf ji and they then went on to ji college and university ji so was there any resistance within the family ji dekhen uh, 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 jo ये आप बहुत ज़बरदस्त सवाल है ये जो पाकिस्तान में भी जो ये जो ये परसेप्शन है कि लड़कियों की तालीम पे रेजिस्टेंस है मैं उसको शायद इस तरह से देखता हूँ कि रेजिस्टेंस इसलिए है कि स्कूल बहुत दूर है स्कूल ही नहीं है करीब और पेरेंट्स पाकिस्तान में जो हैं वो बड़े रिजर्व हैं अपनी बच्चियों को दूर भेजने के लिए अब उन्हीं इलाकों की बच्चियाँ हैं जिनको अगर स्कूल वहाँ दिया गया वो बच्चियाँ पढ़ी वालदे ने रियलाइज़ किया कि तालीम की क्या अहमियत है उन्होंने उन्हें कॉलेज भेजा बच्चियाँ वहाँ पे पढ़ी वालदे ने रियलाइज़ किया कि तालीम की क्या अहमियत है वो बच बच्चियाँ अब अमेरिका आ रही हैं सो दीज आर सेम गर्ल्स लेकिन वो तालीम की जब अहमियत का अंदाज़ा हुआ उनके वालदे को और वो उसी वक्त हुआ जब स्कूल उनके पास गया जब स्कूल उनके करीब आया क्योंकि वहाँ पे बाहर लड़की के लिए निकलना इट्स नॉट दैट ईजी ये लड़कियों को स्कूल में लाने के लिए ये भी बहुत हेल्प करता है बिकॉज अगर आपके पास हंड्रेड फीमेल फैकल्टी हो और स्कूल की एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो जो प्रिंसिपल हैं वो भी लेडी हों तो उसमें फिर वालदे को कन्विंस करने में भी आसानी होती है और वो वो एक कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि मतलब वहाँ पे भी औरतें हैं या बच्चियाँ पढ़ा रही हैं हमारी भी बच्चियाँ हैं तो ये 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 भी बहुत हेल्प करता है बहुत हेल्प करता है तो आप क्या समझते हैं कि ये टी का ये जो प्रोग्राम है या इनकी जो मूवमेंट है इसको और फैलना चाहिए थ्रू आउट पाकिस्तान जी बिल्कुल मैं समझता हूँ मतलब पाकिस्तान में मतलब आप लिटरेसी रेट इतना कम है और देर आर मिलियन ऑफ पाकिस्तानी किड्स हुआ आउट ऑफ स्कूल्स वो अपनी ज़िंदियाँ बेचारे यहाँ तो गलियों में गुजार रहे हैं और वो उन उन तक किसी तरीके से इल्म की रोशनी नहीं पहुँच पा रही चूँकि ये मतलब रियासत की जिम्मेदारी है इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट कि वो उनको स्कूल प्रोवाइड कर सके लेकिन बहुत सारी वजूहत की बुनियाद पर या बहुत सारे रीज़न शायद उनके पास भी हों किसी भी तरीके से स्टेट ये नहीं कर पा रही तो अगर उन बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो ये तो मैं समझता हूँ कि ये जुल्म होगा और अभी 910 स्कूल हैं मेरा खुद मेरा मे, मेरा ये शौक़ है मेरा मेरी ये ख्वाहिश है कि ऐसे हज़ारों स्कूल और बने और पाकिस्तान में कोई भी ऐसा बच्चा ना हो जो स्कूल जाना चाह रहा हो जिसके वालदे उसे स्कूल भेजना चाह रहे हों और वो सिर्फ माली मसाइल की वजह से उसे स्कूल ना भेज सकें और इस तहरीक को जितना हम फैला सकें पाकिस्तान में इनशाला हम ज़रूर फैलाएंगे और इस इस तहरीक ने बहुत सारी ज़िंदियाँ तब्दील की हैं और इनशाला ये और भी तब्दील करेंगे